या फंड एक तरीके से पिता के द्वारा दिया गया बेटे को सहयोग जैसा है जो भी इन्होंने किया है आने वाले छात्र छात्राओं को बहुत इससे मदद मिलने वाली है impact globally it is the time for india to uh, move with not just the slow speed but very fast speed अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं रिसर्च करना आसान है लेकिन उस रिसर्च को रियलिटी बनाना वो तब होता है जब फंडिंग मिले सपोर्ट मिले और सिस्टम का ट्रस्ट मिले इन्हीं प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए लॉन्च हुआ है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम जिसमें सरकार देगी एक लाख करोड़ का बूस्ट टू स्टूडेंट्स स्टार्टअप्स एंड डीप टेक इनोवेटर्स सो वी हिट द ग्राउंड एंड आर स्टूडेंट्स अगर उन्हें फंडिंग सपोर्ट और प्लेटफॉर्म सब कुछ मिले तो वो क्या बदलना चाहेंगे सो लेट्स गो एंड लिसन टू द फ्यूचर इनोवेटर्स ऑफ इंडिया सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसी मूवी में स्टार्ट की और जो भी इन्होंने किया है आने वाले छात्र छात्राओं को बहुत इससे मदद मिलने वाली है किसी भी आइडिया को सर प्रॉफिटेबल होने तक हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होती है या फंड एक तरीके से पिता के द्वारा दिया गया बेटे को सहयोग जैसा है यह अवश्य बहुत ही इसका मैं तारीफ करूँगा कि हर स्टार्टअप के पास होना चाहिए जिसके पास एक अच्छी आइडिया है ये जो फंडिंग है एक स्टार्टअप को अगर मिलता है तो हम जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि हम अपने आइडियाज को आगे लेके जा सकें समटाइम हमें आ, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है हमारे पास आइडियाज हैं लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो फंडिंग विल हेल्प अस इनडायरेक्टली कि हम अपने आइडियाज को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें और कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें ए फील्ड में और फिर किसी भी फील्ड में हम आगे अपना आइडियाज को दिखा सकें आई फील फील ग्रेटफुल दैट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी टू वॉज इन फेवर ऑफ and they approved it this corpus fund that they have approved that that the amount uh, is uh, is to be around 1 lakh crore so that is going to be a big boost for this private sector uh, so uh, they can initially implement on the ideas okay they can uh, find people uh, they can attract them to work on these uh, things they can interact with people take feedbacks from them so accordingly it can be a, a big generational jump for us arani ki jo jo ka jo kshetra hai usme aur zyada aage badhotri ho sakti hai is tarah ki funding का ज्यादा स्कोप है हमारा जो आर का क्षेत्र है वो दूसरे देशों से कम्पीट करने के लेवल में ला सकता है तो ये फंडिंग हमें वहाँ पे हेल्प कर सकती है हमारा काम है रिसर्च वर्क करना रिसर्च गैप ढूंढने से हमें एक बेस मिलता है जिससे हम मार्केट की कंटिन्यूटी को बनाए रख सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशन कैसे बिल्ड किया जा सकता है तो जो फंड मिल रहा है उससे हम उस चीज़ों को बिल्ड करने में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और उससे हमारा आउटकम्स एक सॉल्यूशन के फॉर्मेट में मार्केट को मिल पाता है आई फील दैट इफ दिस हैज बीन अप्रूव्ड एंड एज कॉलर्स और एज इनोवेटर्स इफ वी गेट दिस फंडिंग वी कैन यूज इट इफेक्टिवली एंड इवन द टू टायर सिस्टम दैट दे हैव एम्प्लॉयड विद जीरो टू लो इंटरेस्ट दैट इज देयर दैट वुड हेल्प एवरीबॉडी इवेंचुअली एंड होपफुली वी कैन अचीव द 2047 विकसित भारत गोल दैट इज देयर मोर स्मूथली आई वुड से इट इज वेरी गुड it is very glad to hear that it was approved uh, it was approved this will help you a lot uh, in sunrising sunrising developments like uh, quantum computing quantum computing and ai and deep tech and uh, so it this is the fund like uh, it will uti- they will utilize like who are the uh, who is the rising technologies and they will invest here and uh, they will focus on more and more technologies and uh, so now we can compare like our globally startup ranking is approximately i may not be like it will be correct like it will be like a 3 if we can support like this funding it will be like uh, the ranking will be increases globally
usually what happens is our guide says that okay uh, we have to somehow uh, deal with some kind of constraint while we are working on something new so uh, this budget that we are getting so it is really going to make us uh, like focus on a wider aspect we can implement on n number of applications instead of that uh, limited number of applications so here we are having a more uh, like uh, freedom uh, to choose a broad aspect of uh, area yeah so yeah i think uh, that's a that's a great thing that's a great thing for the research scholars in india particularly because r&d need to work a lot so that we can scale up india in the international market so this type of initiatives actually uh, it will be a sparking type of uh, sparkling thing of things for the deep tech technologies and research scholars and private uh, industries i feel that our research scholar will be more benefited how that you doing uh, better research we need a uh, lot of amount of money we need a good facility we need a lot of equipment so that fund can be used for the research purpose and uh, we can go better uh, research so any uh, thing do research you need a fund so i feel that scheme will be very helpful for our research to get a better research the research scholar it is uh, uh, we have we are seeing a uh, different type of failure and uh, we don't have that much equipment uh, so if we will get this much funding then it will be very good to conduct different type of experiment and without the fear of failure one of the biggest bottleneck is the students are unwilling to take up a project which can be commercialized because they know that they would not be getting basic funding to start their venture but if they are well aware that this research can lead to a commercializable product why won't they take a dip and get into this uh, idea of uh, launching a business product finance has been an issue with the startups and uh, uh, now with this rdi scheme uh, i am sure that more students will take a uh, help from this scheme and uh, turn their ideas into reality through startups and also those startups uh, startups which uh, were still struggling for money uh, or funding uh, this is going to definitely uh, help that pradhan mantri ji ka ek yojana tha ki aatmanirbhar bharat ke liye तो मुझे लगता है कि अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो ये एक सबसे अच्छा वो कर सकते हैं कि वो स्टार्टअप को या फिर अटल इंकूबेशन सेंटर जैसे यहाँ पर जो स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहित करती है तो वहाँ के लोगों को फंड कर सकते हैं जैसा कि वो कर भी रहा है और वो फंडिंग हम जैसे लोगों को बहुत हेल्प करेगा एज अ रिसर्च एनालिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च में बहुत कुछ स्कोप है और बहुत सारे आइडिया से जो हम लोग दिखा सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हम ये कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना पैर बढ़ाएं क्योंकि मोदी जी का यही विजन है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा तभी हम लोग एक्सपोर्ट की दुनिया में अपना नाम कमा पाएंगे हम लोग एक दिन आत्मनिर्भर भारत को जो उनका सपना है उसको साकार करेंगे वी हैव सीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गवर्नेंस फॉर द पास्ट इलेवन ईयर्स दैट इज फ्रॉम ट्वेंटी फोर्टीन एंड ही इज ब्रॉट अबाउट लॉर्ड ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड गोल्स हिज इन्वॉल्वमेंट एंड इनिशिएटिव इन एजुकेशन सेक्टर एंड साइंस एंड इंडियाज डेवलपमेंट एंड सेटिंग अ टारगेट यू नो विन द नेक्स्ट डेकेड और नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स सो इट इज गोइंग ऑन प्रिटी वेल एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिव ऑफ दैट द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिस टाइप ऑफ स्की this type of schemes and this type of in initiatives like atmanirbhar bharat and um, uh, this type of uh, uh, in initiatives you, you are taking means it is like a very appreciating things for uh, about our government and uh, this will like make a very big impact very big impact globally because this type of uh, uh, if atmanirbhar bharat there is a scheme means then all people will get to know what is happening in the india globally and people will get to know like uh, okay this our government also like uh, the, nowadays they are coming to us and they are asking some they, they are wanted to do something then our people also like our like researchers and other private companies also they will ready to work for like globally change for a development nation we should be a uh, uh, entrepreneur okay you need uh, more and more entrepreneur in a country so that will get a more number of jobs so as per that uh, our uh, prime minister scheme like uh, atma nirbhar bharat by uh, 2047 that is a very good vision and that tells that by this scheme we will get as more number startups will uh, it is encourage the private sector to build a more number startup by which uh, we will uh, create a, a startup environment 
and will get a um, give a lot of jobs instead of job seeker so by this way our uh, people will get employed and our ecosystem and our living style also we improved the atmanirbharta is very very important self reliance it has been coming back to us in many form if we want to purchase foreign goods we have to be reliant on them so if we are atmanirbhar of course it is going to be much better for everyone in the country so it's very very important when other countries denied the supercomputer it was made in india itself so atmanirbhar is not new for us but it has to get bigger so that none of the technologies we will be relying on from other countries we will make everything from here honorable prime minister has been emphasizing on the atmanirbhar bharat uh definitely we need a lot more startups or companies uh working on this deep tech research and innovation and uh, for me the way i see is that uh, it is the time for india to uh, move with not just slow speed but very fast speed to set up uh, the tech companies or develop our own companies in this core strategic areas and deep tech i am 100% confident uh, that is very good scheme and our people will be uh, fully will take the advantage of this scheme and it will not uh, help only for research scholar and startups it will be overly help to the ecosystem our of our iit madras also and throughout country also i am very confident about india's research and innovation and i think lately government has been taking steps in this direction this current scheme is one more step Uh, in the right direction so definitely you know of course these funds availability will make uh, life different but one biggest change that i see that in general indians are becoming more confident and therefore i have a great faith in our capabilities and uh, we will see that we would be able to do lot more innovation than what we were doing earlier the top leader of the country is directly involved in this it gives more more confidence we have seen that anrf is a big move our government has already allocated large amount of money and with this scheme now uh, coming directly from the pm office and uh, science ministry i am confident that uh, we will have a lot more startups utilizing this and uh, gaining the traction नए भारत की कहानी एक नए आइडिया से शुरू होती है और हर आइडिया को अब मिलेगी वो स्ट्रेंथ जो पहले सिर्फ सपना लगती थी आज यह स्कीम का विजन क्लियर है रिसर्च को लैब से निकालकर रियल वर्ल्ड में लाना सनराइज सेक्टर्स को सपोर्ट देना डीप टेक एआई, क्लीन एनर्जी बायोटेक जैसे एरियाज को फास्ट ट्रैक करना और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया को इनोवेशन के ग्लोबल मैप पर एक पावर हाउस बनाना ये स्कीम ए एन आर एफ यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंडर आएगी जिसकी गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन खुद पीएम मोदी हैं। डीएसटी नोडल एजेंसी बनेगी और टू टीयर फंडिंग मॉडल से डीप टेक स्टार्टअप्स तक डायरेक्ट सपोर्ट जाएगा एंड लाइक ऑलवेज पीएम मोदी ने सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं की सोल्यूशन भी दे दिया है रिसर्च डिवेलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम एक पुश है कि इंडिया का यूथ रेडी है और सरकार उनके साथ खड़ी है आप बताइए अगर आपको मिले एक करोड़ का सपोर्ट आप कौन सा आइडिया रियलिटी बनाएंगे लेट एस नो इन दी कॉमेंट्स टिल देन थिंक एक्ट एंड ब्रिंग द चेंज